নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অনুষ্মা দাস আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম দরগাকোনায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গাছ লাগানোর নির্দেশ চালুর দাবি আমার মাটি আমার দেশ কর্মসূচি চলছে কলস যাত্রা সম্পূর্ণ শোনাইয়ে ক্যান্সার হাসপাতালে রূপকাররা আজ অসুস্থ সম্মান জানাল সিআরইউ এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ রোদ্রে শীতল ছায়া বিশুদ্ধ বায়ু ও পর্যাপ্ত অক্সিজেনের অভাব দূর করতে গাছ কাটার আগে পাঁচটি গাছ লাগানোর সরকারি নির্দেশিকা চালু করার জোরালো দাবি উঠল অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে দরগাকোনায় আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে এই দাবি তোলা হয় রবিবার সকালে অন্যান্য সপ্তাহের মতো সবুজ সৈনিক মঞ্চে সাপ্তাহিক বৃক্ষরোপণ সম্মেলন আয়োজিত হয় দুর্গাকোনার মাঠে ব্যবস্থাপনায় ছিল বিকাশ পরিষদ এদিন সকালে আমন্ত্রিত অতিথি ও বিকাশ পরিষদের কর্মকর্তাদের সম্মাননা জ্ঞাপনের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয় যৌথভাবে অতিথিদের উত্তরীয় পড়িয়ে সংবর্ধনা জানান সঙ্গীতা সিংহ শ্যামলা বর্ধন রাহুল দাস বুদ্ধ দাস অঙ্কিতা ভর একলাস উদ্দিন মণিভূষণ রায় আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিম সোনাইয়ের জেলা পরিষদ সদস্য মানব সিং মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের পুত্র উৎপল শুক্লবৈদ্য বন বিভাগের শিলচ সদর রেঞ্জের ডেপুটি রেঞ্জার ধ্রুবজ্যোতি পুরকায়স্থ হুসেন আহমেদ কার্জন রংপি নীলোৎপল ধুমু গুণেশ্বর ব্রহ্ম এপি মুক্তারানী দোষাদ প্রমুখ এদিনের কর্মসূচিতে সবুজ সৈনিক মঞ্চের সাপ্তাহিক বৃক্ষরোপণ সম্মেলন চলো যায় গাছ লাগাই অভিযানের গুরুত্বাবলি তুলে ধরা হয় পরে মাঠের চারপাশে বৃক্ষরোপণ করা হয় অবৈধভাবে বৃক্ষ নিধনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে উপস্থিত বন বিভাগের কর্মকর্তাদের আবেদন রাখেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও পুরবিদাস পাশাপাশি সবুজ সৈনিকের বৃক্ষ বাঁচাও অভিযানে সকল ধরনের সহায়তার জন্য মঞ্চে যুক্ত থাকার কথা পরিষদের পক্ষে প্রতিশ্রুতি দেন তিনি এদিকে দুসরা অক্টোবর মঞ্চের পক্ষে শহরে যতত্র ফেলে রাখা দেবদেবীর মূর্তি সরিয়ে বরাক নদীতে বিসর্জনের এক কার্যক্রম রয়েছে বলে জানান সবুজ সৈনিকের আহ্বাহ কার্যকর্তারা এদিনের কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের সভাপতি থানিকলাল ভর সাংস্কৃতিক সম্পাদক বাজরি ভর বাগান পঞ্চায়েত স্বপন আকুরা মেম্বার মন্ধেরানী দুসাদ সহ কোষাধ্যক্ষ সঞ্জীব কুমার মালা প্রমুখ কর্মসূচি আমাকে আমন্ত্রণ দেওয়ার জন্য এই ক্লাবের সদস্য অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনের বিকাশ পরিষদ দুর্গাকোনার সব সদস্যকে যে এইরকম একটি সুন্দর বৃক্ষরোপণ প্রোগ্রাম আয়োজন করেছেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনার সতেরো তারিখ এক কোটি বৃক্ষ লাগানির প্রোগ্রাম নিয়েছিলেন ও আমাদের খুবই সুন্দরভাবে সাকসেস হয়েছে আর আপনারা যে এই অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন ও বিকাশ পরিষদ যে এই উদ্যোগ নিয়েছেন এই সভায় উপস্থিত আমাদের এত অঞ্চলের পরিচিত উৎপল শুক্লবৈদ্য মহাশয় সমাজসেবী ও ইয়ং লিডার উপস্থিত আমাদের এই রেঞ্জের ডেপুটি রেঞ্জার পুরকাস্তবাবু উপস্থিত ওনার সঙ্গে ফরেস্ট বিভাগের বিভিন্ন পদের অধিকারীগণ উপস্থিত আমাদের এই এপি সদস্যা এই দরগা এই তরুতাজবাড়ি এপি সদস্যা মুক্তা দুসাদ মহাশয়া এখানে উপস্থিত এই ক্লাবের সদস্য আমি আমার অনেক প্রোগ্রাম ছিল আপনারও জানা আছে আমাদের দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত আজকে সাফাই অভিযান আছে তবু যখন আমি আমাদের মন্ডলে প্রোগ্রাম আছে ডিস্ট্রিক্টে প্রোগ্রাম আছে তবু জানার পরে যে বৃক্ষরোপণের প্রোগ্রাম আছে অপুদা আমাকে দুদিন আগে ফোন করেছিল আমি কিন্তু এটাতেই অ্যাটেন্ড হয়েছি কারণ এটাই আমাদের সবচেয়ে যে বৃক্ষরোপণটা আমাদের যদি সমাজ বাঁচিয়ে থাকতে হয় দেশ বাঁচিয়ে তাহলে বৃক্ষরোপণটা জরুরি সাফাই তো হবে সোনাই পুরসভার তিন নং ওয়ার্ডে আমার মাটি আমার দেশ কর্মসূচির অধীনে কলস যাত্রা বের করা হয় গ্রামের শতাধিক নারী পুরুষ শোভাযাত্রা সহকারে প্রতি ঘর থেকে মাটি সংগ্রহ করেন গ্রামের মহিলারা উলুধনী সহকারে কলসে মুষ্টি মুষ্টি মাটি দান করেন কলস যাত্রায় বিজেপি সোনাই মন্ডল সভাপতি ভোজন সেন ওয়ার্ড কমিশনার দীপু কুমার দাস অনুসূচিত জাতি মোর্চার উপসভাপতি অমলেন্দু দাস অনুসূচিত জাতি মোর্চার রাজ্য আইটি সেল কনভেনার সমীরণ ফুলমালি বিজেপি কাছার জেলা কমিটির উপসভাপতি অবিরাম শর্মা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন সোনাইতে আজ সোনাই পৌরসভা অধীনস্থ এই তিন নম্বর ওয়ার্ডে দীপু কুমার দাস মহাশয় এবং এই মন্ডলের সোনাই মন্ডলের সভাপতি বজন কুমার সেন মহাশয়ের উদ্যোগে আজকে পুরো 
কাছার জেলায় যেভাবে হচ্ছে তার এক অন্যতম রূপ এই সোনাই মণ্ডলে মেরামাট মেরি মাটি মেরা দেশের অভিযানে প্রতিটি বাড়ি থেকে মাটি সংগ্রহ করে যে উদ্যোগ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লিতে অমৃত ভাটিকা তৈরি করা আর আসামে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জির উদ্যোগ গহপুরে বীরাঙ্গনা কনকলতা শহীদ হয়েছিলেন ব্রিটিশের গুলিতে বীরাঙ্গনা কনকলতার নামে কনকলতা ইউনিভার্সিটি তৈরি হবে সেই ইউনিভার্সিটির চত্বর এবং দিল্লির অমৃত ভাটিকা বা অমৃত উদ্যান অমৃতকালে যেটা গঠন হবে সেই দুই জায়গায় প্রতিটি বাড়ি থেকে পবিত্র মাটি ভক্তি সহকারে প্রতিটি বাড়ির পরিবাররা অলুধ্বনি দিয়ে হরিনাম নিয়ে মাটি দিচ্ছেন সংগ্রহ করছি বরাক উপত্যকার ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের সহজে এবং যথাসম্ভব কম খরচে চিকিৎসার জন্য সেই জোরে একটি ক্যান্সার হাসপাতাল স্থাপনের স্বপ্ন যারা প্রথম দেখেছিলেন তাদের অন্যতম ডক্টর চিন্ময় চৌধুরী এবং মিহির কর পুরকায়স্থ আজ বয়সের ভারে এবং বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় প্রায় গৃহবন্দী তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসেবে কাছার ক্যান্সার হাসপাতাল এবং গবেষণা কেন্দ্র আজ উত্তর পূর্ব ভারতে এক অগ্রণী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও তার সুনাম পৌঁছে গেছে এই প্রেক্ষিতে ডক্টর চিন্ময় চৌধুরী এবং মিহির কর পুরকায়স্থের বিপুল অবদানের কথা স্মরণ করে তাদের হাতে শ্রদ্ধা সম্মাননা বার্তা তুলে দিয়ে এলেন সেন্টার অফ মেডিকেল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়নের শেজোরের কর্মকর্তাগণ সিআরইউর পক্ষ থেকে এই দুই মহান ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে তাদের এই সম্মান জ্ঞাপন করে এসেছেন জেলা সম্পাদক সারস্বত মালাকার সুব্রত রায় ত্রিদীপ পাল এবং রাজদীপ দত্ত উভয়ই সবিনয় এই সম্মাননা গ্রহণ করে তাদের ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন স্বচ্ছতা হি সেবা এর অঙ্গ হিসেবে সারা দেশের সঙ্গে সোনাই পুরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত হল স্বচ্ছতা অভিযান রবিবার সকাল দশটা থেকে পুরসভার কমিশনার সহ কর্মীরা সাফাইয়ের কাজে হাত দেন এদিন অভিযানে নামেন এমসিডি কলেজের এনসিসির কর্মী সহ সিক্সটি টু ও থার্ড ব্যাটালিয়ন কর্মকর্তারা এ নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শেখ শাহারুল আলম জানান মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে স্বচ্ছতা অভিযানের পদক্ষেপ সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছে সাফাই অভিযানে রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থানে সোনাই পুরসভাকে অন্তর্ভুক্ত করতে তারা কাজ আয়োজন করেছেন দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত এক ঘন্টা তো আমরা এই অনুষ্ঠান অনুযায়ী আজকে সোনাই বাজারের বিসর্জন ঘাট সোনাই মার্কেট এগুলো আমরা সাফাই অভিযান করেছি সত্যি আমি সোনাই পৌরসভা স্পেশালি পৌরসভা জনসাধারণের কাছে একটা কথা বলতে চাই দেখুন আমরা আমাদের যদি সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যেক সপ্তাহের মধ্যে আমরা যদি এক ঘন্টা সময় স্বচ্ছতার জন্য যদি আমরা যদি দিতে পারি তাহলে আমাদের ওয়ার্ড বলুন আমাদের বাজার বলুন মসজিদ বলুন মন্দির বলুন সবাই আমরা সব কিছু আমরা সফা সুন্দর রাখতে পারবো তো আমি সবার কাছে একটা অনুরোধ করব আপনারা আপনারা সবাই সপ্তাহ এক ঘন্টা সময় আপনারা সময় দিবেন যাতে আপনার ঘরের সামনে আপনার রাস্তার কিনারের যেগুলা জাবলা আছে এইগুলা যদি পরিষ্কার হয় তো দেখতেও সুন্দর হবে আমাদের যেগুলা বেমার আসবে এগুলাও কম আসবে তো আমি আশা রাখবো আমাদের সোনাই এলাকা জনসাধারণ আমাদের কথা নিশ্চয় ওনারা মানবেন এবং আগামী দিনে সোনাই শহরকে আসামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শহর হিসাবে গড়ে তুলতে গড়ে তোলার আমরা যে প্রয়াস প্রয়াস চালাচ্ছি সোনাই পৌরসভা সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন ধন্যবাদ টিকলপাড় জেপির দেশওয়ালি পাড়ার মৈনিয়া ভরের বাড়িতে নদীর ওপার থেকে এপারে এসে জবরদখল করে নিচ্ছে রাজবংশী পদবীর কিছু লোক হীরা রাজবংশী দেবু রাজবংশী ঘন রাজবংশী কিশোর রাজবংশী জগদীশ রাজবংশী শ্রীকুমার রাজবংশী মণিকুমার রাজবংশী আগুন শাহ এই নয়জনকে অভিযুক্ত করে উদ্ধারবন থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন জানা যায় যে উক্ত নয় বিবাদী ভোরের বাড়িতে ফলন্ত গাছগাছালি এবং প্রায় তিন শতাধিক বাঁশ কেটে জমি জবরদখলের চেষ্টা করছে ওদের বাধা দেওয়া হলে ওরা প্রাণনাশের হুমকি দেয় বলে অভিযোগ নিরুপায় হয় তারা ভর উদ্ধারবন থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন এর পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ধারবন থানার এএসআই রঞ্জিত সিনহা দল বলিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ঘটনার তদন্ত করে আসেন 
এসআই ফিরে আসার এক ঘন্টা পর বিবাদীরা ফের তারা ভোরের বাড়িতে গিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেয় সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারবন থানায় খবর দেওয়া হয় রবিবার সকালে সংবাদ মাধ্যমের কাছে মুখ খোলেন তারা ভর তিনি জানান এলাকায় 20 25 টি রাজবংশী পরিবারের মধ্যে একটি ভর পরিবার রয়েছে সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে রাজবংশী পদবীর লোকেরা জমি জবরদখলের চেষ্টা করছেন তারা ভরের দুই পুত্র বেঙ্গালুরুতে কর্মরত অসহায় হয় তিনি প্রশাসনের দারস্থ হয়েছেন তারা ভর আমার বাড়ি নাগাডুম দেশওয়ালিপাড়া তারপরে আমার যে বাড়ি আছে আমরা খালি বুড়া বুড়ি আছি তিন ছেলে আছে সব বাইরে কাজ করে কোম্পানি আর তারা বাড়িত নাই আমরা বুড়া বুড়ি রে তারা মনে করে যে আমার সম্পত্তি আমার বাড়ি সব লুটিয়া লইব কেরা কেরা রাজবংশী কে রাজবংশী হীরা রাজবংশী তারপরে দেবু রাজবংশী তারপরে ঘন রাজবংশী তারপরে রাধা রাজবংশী তারপরে মহকুমার রাজবংশী মণিকুমার রাজবংশী তারপরে জগদীশ রাজবংশী তারপরে কিশোর রাজবংশী তারপরে জাগুন সাহু আপনারা যে এই যে বাসুস খাটিয়া ফলাইছে ফাটা পরে আপনারা কোনো তানাত কেসু দিছেননি তারপরে আমরা যে তারা রে কইতে কইতে বিচারে গেছে না পরে আমরা জানের জুড়ে আমরা কিটা করমু ও থানার আশ্রয় লইছি থানার মধ্যে কেস দিছি থানা যাওয়ার পরে থানা ঘুরিয়া আবার পরে তারা কিটা করছে আবার নয়টা আটটা রাইতে আবার কাটা শুরু লাগাইছে আর আমরা রে কই যে তোমরা বাইরে হইয়া যাও আমরা ডরে গেছি না আবার থানা ফোন করিয়া কইছি যে এরকম এরকম তারা করে সভাপতি নলিনী মোহন দাসের পৌরোহিত্যে আয়োজিত এই দিনের অনুষ্ঠানে বরাক উপত্যকায় হোমিওপ্যাথি কলেজ স্থাপনের দীর্ঘদিনের গণদাবি নিয়ে শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তীকে বিধানসভায় সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানানো হয় তাছাড়াও শিলচরের সাংসদ ড রাজদীপ রায়কে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবি উত্থাপন করার আর্জি জানিয়ে তার প্রতিনিধি মারফত একখানা স্মারকপত্র প্রদান করা হয় বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী আয়োজক মঞ্চকে আশ্বস্ত করে বলেন তিনি এ নিয়ে বিধানসভায় আওয়াজ তুলবেন এবং বরাক উপত্যকায় একটি হোমিওপ্যাথি কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয় যে কোনো ধরনের সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত আছেন বলে জানান তিনি যে বড়াকের দিন যাওয়ার দ্বারা ভুলে পাবলিক কার্যালয় রয়েছে দলমত নির্বিশেষে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক রেখে এই তিন জেলার সকল ডাক্তারকে নিয়ে একটা অন্তত পক্ষে সেটা কনফারেন্স বলুন সবাই বলুন যা বলুন সেটা হওয়া অন্তত পক্ষে জরুরি আর এখান থেকে একটা রেজলিউশন আসা উচিত পরবর্তীকালে এই রিজলিউশন প্রত্যেক পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ লাইক এমপি এমএলএ আমাদের সদ্য চিফ মিনিস্টার ডক্টর সুব্রত বিশ্ব সুন্দর মহাশয় হাতে আপনারা দিন কারণ একটি সংস্থা দলের যে হোমিওপ্যাথিক এখানে হওয়া উচিত আর আর একটি সংস্থা দলকে কিছু বলবে না না বলে অন্যভাবে বলবে যে না ঠিক আছে তাহলে হলে হলেও ভালো আচ্ছা দেখা যাক কি হবে এইভাবে না করে আমি ভাবি যে সর্বস্তরের ডাক্তাররা যারা রয়েছে নবীপতি তিন জেলা আপনার একটা কনফারেন্স যদি ঠিক করুন এটাতে সম্পূর্ণ সহযোগিতা আমি করব ভেটু পুত্রা থেকে শুরু করে আমার সেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে তা বলবেন স্বচ্ছতায় সেবা এক তারিখ এক ঘন্টা এই কর্মসূচি নিয়ে স্বচ্ছতা অভিযানে নামল কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ও এনজিসি শ্রীকোনা রবিবার সকালে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সন্দীপ কুমার শর্মার নেতৃত্বে সমন্বয়কারী শিক্ষকরা ক্রমে বরিষ্ঠ শিক্ষক মানিক সূত্রধর মিহিরকান্তি শুক্লবৈদ্য প্রদীপ পাল দেবিকা নাগ দত্ত প্রণব সরকার বিদ্যালয়ের টিচিং ও নন টিচিং কর্মী সহ পড়ুয়ারা একত্রিত হয় শ্রীকোনা বড়বাজার এলাকায় পৌঁছান পরে সেখানে এক ঘন্টার স্বচ্ছতা অভিযান চালান এই কর্মসূচিতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন শ্রীকোনা গাঁও পঞ্চায়েতের সভাপতি তাজমিনা বেগমের প্রতিনিধি সাইকুল ইসলাম ও শ্রীকোনা বড়বাজারের সভাপতি গণেশ পাল এদিন বাজার চত্বর সহ এর আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার করে দূষণমুক্ত করা হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এহেন উদ্যোগের প্রতি সাধুবাদ জানান স্থানীয়রা 
39 বছরে পাড়ি দিল চেঙ্কুরি রোডে নবদয় সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি শাস্ত্রীয় প্রতিমায় আধুনিকতার ছোঁয়া সহ আকর্ষণীয় আলোকসজ্জার পাশাপাশি ভব্য জনগণকে এবার উপহার দিতে চলেছে শিলচর চেঙ্কুরি রোড সংলগ্ন নবদয় সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি রবিবার পূজা মণ্ডপে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কমিটির কর্মকর্তারা জানান নবদয় সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি এবার 39 বছরে পাড়ি দিয়েছে চেঙ্কুরি রোডের ঐতিহ্যবাহী এই পূজোকে ঘিরে আয়োজকরা বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে স্থানীয় সহ সুদূর কলকাতা থেকে আগত কারিগরদের নিয়ে মণ্ডপ নির্মাণের কাজ চালানো হচ্ছে বলে এদিন জানিয়েছেন তারা শারদীয় দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে এবার শিলচরবাসীকে মায়াপুরের ইসকন মন্দিরের আদলে নির্মিত মণ্ডপ উপহার দিতে চলেছে কমিটির কর্মকর্তারা এছাড়া শাস্ত্রের প্রতিমায় থাকবে আধুনিকতার ছোঁয়া শুধু তাই নয় জনগণকে পূজোর আনন্দ দিতে আকর্ষণীয় আলোকসজ্জারও ব্যবস্থা করা হয়েছে সপ্তমী অষ্টমী ও নবমীতে দেড় থেকে দুই হাজার মানুষের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা বিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আয়োজিত হতে যাওয়া কমিটির পূজো মহোৎসবে থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুজোকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন নবদয় সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির কর্মকর্তারা আমাদের গত বছর মণ্ডপের ইয়ে ছিল থিম ছিল কেদারনাথ যেটা অনেকাংশে আপনারা দেখেছেন অনেকাংশে সেটা প্রশংসিত হয়েছে এই বছরও আমরা একটি থিম হাতে নিয়েছি মণ্ডপ সজ্জায় আমরা মায়াপুরের ইসকন মন্দিরের মন্দিরের আদলে আমরা এই বছর মণ্ডপ সজ্জা করব আমাদের প্রতিমায় এই বছর আমরা আধুনিকতার কিছুটা ছোঁয়া থাকবে যদিও আমাদের প্রতিমা প্রত্যেক বছরই শাস্ত্রীয় প্রতিমা হয় কিন্তু তবুও কিছুটা আমরা তার মধ্যেও আধুনিকতার ছোঁয়া রাখব আমাদের এবারে প্যান্ডেলে যারা কাজ করছে লোকেল কারিগর আছে প্লাস আমাদের কলকাতা থেকেও অনেক শিল্পীরা এসছেন ওরা কাজ করছেন প্রায় দেড় মাস আগের থেকে আমাদের এখানে কাজ চলছে আমরা আলোকসজ্জায়ও প্রত্যেক বছরই গত বছর আমরা রোটারি ক্লাব থেকে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলাম আলোকসজ্জায় এই বছরও আলোকসজ্জায় অনেক আধুনিকতা থাকবে তাই আমরা কমিটির তরফ থেকে আপামর বরাকবাসী প্রত্যেক জনসাধারণকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনারা সবাই এই পুজোর কটা দিন আমাদের এখানে আসবেন এসে আমাদের পুজো দর্শন করবেন আমার আমরা আরেকটা ঐতিহ্য আমরা প্রত্যেক বছর সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিনো দিন মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা রাখি এই বছরও তার খামতি থাকবে না আমরা তিনো দিনই মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা এবং আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে যেন সবাই এই পূজার তিন দিন আসবেন আমাদের এখানে দেখবেন আমরা কি তৈরি করছি এই বছর আচ্ছা নতুনত্ব থাকবে অনেক কিছু নতুনত্ব থাকবে এবং প্রসাদের ব্যবস্থাও আছে তিনো দিন প্রসাদ থাকবে সপ্তমী অষ্টমী নবমীতে আমাদের মহাপ্রসাদ থাকবে আপনারা সবাই কি আছে আমার অনুরোধ আপনারা আসবেন এসে আমাদের নবোদয় সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির তরফে যে পূজাটা হচ্ছে এটা দেখে যাবেন এবং আনন্দ উপভোগ করে যাবেন প্রধানমন্ত্রীর মেরি মিট্টি মেরা দেশ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রবিবার তারাপুর মদন মোহন রোডে অমৃত কলর যাত্রার আয়োজন করল ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের এসএডি গ্রুপ এদিন বিভিন্ন এসএডি গ্রুপের মহিলারা উৎসাহের সঙ্গে যাত্রায় অংশগ্রহণ করেন এদিন জাতি ধর্ম বর্ণ সকলের ঊর্ধ্বে উঠে ঘরে ঘরে গিয়ে মাটি সংগ্রহ করেন গ্রুপের মহিলারা চব্বিশ নম্বর ওয়ার্ড এসএডি গ্রুপের সভানেত্রী দুর্গা হাজামের নেতৃত্বে তারাপুর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করে মাটি সংগ্রহ করেন তারা সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সভানেত্রী দুর্গা হাজার প্রধানমন্ত্রীর গুণগান বর্ণনা করার পাশাপাশি অমৃতকলার যাত্রা তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন দুর্গা হাজাম জানান দেশের স্বাধীনতা এনে দিতে যারা প্রাণ বিসর্জন করেছেন সেই মনীষীদের স্মরণে রাজধানী দিল্লিতে একটি উদ্যান তৈরি করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর এই স্বপ্নকে সফল করতে দেশ জুড়ে অমৃত কলর যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে এই কর্মসূচির মাধ্যমে মাটি সংগ্রহ করে ব্লক ও জেলা পর্যায়ে পাঠানো হবে এভাবে সমগ্র দেশের একশো চল্লিশ কোটি মানুষের বাড়ি থেকে মাটি দিল্লিতে যাবে সেখানে দেশের বি শহীদ সেনানীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সেই মাটিতে গাছ লাগানো হবে প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই মহান উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন এসএডি গ্রুপের সভানেত্রী সহ সকল মহিলারা এদিন তারাপুর মদন মোহন রোডের বিশিষ্ট নাগরিকরা উপস্থিত থেকে অমৃত কলর যাত্রাকে সফল করে তোলায় সকলের প্রতি এদিন ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন গ্রুপের সভানেত্রী দুর্গা হাজাম চব্বিশ নম্বর ওয়ার্ডে রাধা এসে কি প্রেসিডেন্ট আমি দুর্গা আচাম আজকে আমরা মিউনিসিপালিটি থেকে অর্ডার দিছে যে আমরা সব চব্বিশ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে যত এসিজি গ্রুপ আছে সবে মিলিয়ে আমরা কলহ যাত্রা করার লাগে আজকে আমরা চব্বিশ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে যত এসিজি গ্রুপ আছে মহিলা তারা সবে মিলিয়ে আজকে আমরা অমৃত কলস যাত্রা করতেছি 
खूब भलो लगे और आगामी तो उन्नति सहाज्य पाइम सोनाई ब्लक कॉग्रेस कमिटी आयोजित कर्मी सभाय जोग दिए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और यूडीएफ के बीतलें राज्य प्रातन मंत्री तथा कॉग्रेस नेता रकिबुल हुसें रविवार विनई माझी पार्पास हले अनुषित सभा शेषे सांबा सामने बक्तव्य रखते गए विधानसभा उपदलपति रकिबुल हुसें जान आगामी लोकसभा निवाचन के सामने रेखे दल के शक्तिशाली करते कर्मी सभा चलते ये बरक आसन करीमगंज लोकसभा केंद्र शक्तिशाली प्रार्थी देवा एजेपी बिोधी भोट देवें उपत्यकार जनगण एपिसिसर कार्यकारी सभापति विधायक कमलक्षति पुरकायस्थ ब मुख्यमंत्री दुर्नीतर बिुदे कथा बोल सी एम भिजिलेंस दिए तक हेनस्ता हंतु कॉग्रेस कर्मी मुख्यमंत्री दुर्नीति और पत्नी जमी केले तोला आवाज़ कख बंद होना एदिन सोनाइए कॉग्रेस कर्मी सभाय जोग दें विधायक जिकिर होसेन शिकदार विधायक मिजबाहुल इसलम लस्कर विधायक खलिलुद्दीन मजुमदार जिला सभापति अभिजित पाल इजाज होसेन लस्कर प्रमुख प्रथम पर्यायर प्रस्तुति सम्पर्क आलोचना प्रदेश कॉग्रेस सभपति भूपेन बरा डांगरिया कमलक्षदेव पुरुकायस्थ वार्किंग प्रेसिडेन्ट जिकिर हुसेन शिकदार मोक आम सिनियर एम एल ए मिजबा लस्कर आम खलिल उद्दीन मजुमदार आम जिला कॉग्रेस प्रेसिडेन्ट अभिजित ये सकुके लिए सभा और इतना आई देखी जो विशेषको उदार बन और सोन मानुर बहुत क्षोभ विशेष इंटर विधायक ऊपर बहुत क्षोभ इंटर विधायक मुख्यमंत्री डांगरिया मानू बी भावे खंग केरुदे भोट दूँ गति के कैसे जो अपने प्रस्तुत कारण उद्गीरण घटी हम आम सीदार जय आरम्भ कर शिलचर प्रेस क्लाबर उद्योगे आयोजित तो सुवर्ण जयंती आंतविद्यालय दावा प्रतिजोगता और संवाद माध्यम दावा और कैरम प्रतिजोगित पुरस्कार वितरणी अनुष्ठान समापन हल रविवार एदिन मत्स्यसह सांस्कृतिक समिति द्वितल भवने अनुष्ठान विल तीन टे आयोजित तो है ये दावा खेलार विभिन्न गुणावल दिक तुले बक्तव्य तो पेश करें बक्तारा आलोचनार विषय हल दावार संगे राजनीतर केम मिल आलोचना सभार पर पुरस्कार वितरणी कार्यक्रम आयोजित तो है आज गोल्डन जुबली चार बचर आगे जो कॉपिड छोटाबित भाव उद्यापित हम गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन अंश हिसाब गोल्डन जुबली इंटर स्कूल चेस चैम्पियनशिपे आयोजन कर मास कैक आगे इंटर स्कूल चेस चैम्पियनशिप होत्यंत उत्साह उद्दीपनार मध्य दिए आज एर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सिरिमनि पुरस्कार वितरणी अनुष्ठान एक ही संगे मीडिया चेस ए मीडिया कैरम से चैम्पियन्स चैम्पियनशिपर कम्पिटन हो आज मीडिया 
चेस एवं कैरम चैंपियनशिप रो पुरस्कार आसाम राज्य जुब मोर्चा निर्देशन काछर जिला सबकोटी मंडल संगति रेखे सेवा सप्ताह उपलक्षे जयपुर जुब मोर्चा मंडल उद्योगे स्वच्छता अभियान कार्यसूची पालन सकाल आठटा त्रिश मिनट थे कार्यसूची आरम्भ है और एगारोटा अब्दि आढ़ाई घंटा समय धरे कार्यसूची पालन कार्यसूची जयपुर बजार अंचल बहु पुरतन शीतला स्थान पालन अतिथि हिसेबी उपस्थित छे जयपुर मंडल सभापति बनोद शर्मा सहयोगित सुंदर भाव सम्पन्न होस्थित आज जयपुर मंडल मंडल सभापति माननीय बीना शर्मा महाशय ता छाड़ा रही है हमारे युव मोर्चा जयपुर मंडल सभापति आशु देवनाथ सह और हमारे जयपुर मंडल युव मोर्चा जरा अजित बिहार आना सबा उपस्थित आज उन सवार सहयोगित मध्यमे आज के कार्यसूची सम्पन्न हो आजकल ये कार्यसूची समग्र देशव्यापी चलते आज आसाम राज्य आसाम राज्य जुब मोर्चार निर्देश अनुजाई आज समग्र आसाम राज्य जुब मोर्चार द्वारा ये कार्यसूची पालन कर कार्यसूची हमारे युव मोर्चार द्वारा प्राय तरह आज सेवा सप्ताह उपलक्षे आज हम ये कार्यसूची एखे पढ़ल आगामी दिनों हमें ये रूप सेवा कार्यक्रम अनेकटाई थक जामुद्दीन सुलताना बेगम तर घरे करीमगंज पुलिस तल्लाशी उद्धार है चौचाल्लिस विभिन्न बैंक एटीएम कार्ड चार आधार कार्ड चौबीस विभिन्न बैंक पासबुक नगद चुवान्न हजार सातश टाक एक फिंगार प्रिंट स्कैनिंग मेशिन एकाधिक व्यक्तर फोटो एकाधिक जमिर नथिपत्र जेरक्स कपि असंख्य वोडाफोन सीम कार्डर पैकेट सह गुरुतपूर्ण नथिपत्र दुजने राज्य जुड़े सैबार क्राइम संगे संयुक्त आलिस सन्देह कर उल्लेख्य घटनार विवरणे जाना जाए करीमगंज पुलिस दस नय दूहजार तेईस तारीखे करीमगंजर पाथारकान्दी थानार एक मामलार परिप्रेक्षित तदंत शुरू कर मर्मे पाथारकान्दी अवसरप्राप्त शिक्षक आब्दुल हामिद एजहार दाखिल कर सत दूहजार तेईस तारीखे शिक्षक आब्दुल हामिद एजहारे उल्लेख कर अज्ञात व्यक्ति निजे के कस्टमर केयर व्यक्ति परिचय दिए सीम कार्ड आपडेट कर अजुहत देखिए तरह मोबाइल फोन हाथी नहीं कि एक तरह हटात कर तरह सीम कार्ड निष्क्रिय हो जाए अज्ञात यूपीआई लेंदेनर माध्यम तरह अकाउंट के देर लक्ष टा करतन हो जाए रिपोर्ट इन्भेस्टिगेशन कर इन्भेस्टिगेशन कर गम पाँच एज रिटायर्ड टीचार पर आपनर एराउंड वन पॉइंट फाइव लाख रुपीज एकाउंट लो जा डिंग इन्भेस्टिगेशन आम गम पाँ जर एंटर पर मैं फ्रडुलेंटलि मोबाइल सीम कार्ड तो डिएक्टिवेट कर सीम कार्ड तो अपना नगत आम लिंक पाँ लिंक पाँच गम पाँ फ्रड तो मैं तक हेरी अपारेट कर टीम पठा टीम पठाते आम रेड कर रेड मार्क रेड कर रेड करते दोजन आसामी एरेस्ट कर लगे आम तक अपना बहुत फेक सीम कार्ड ए टी एम कार्ड मोर देन फिफ्टी एक बैंक एकाउंट और कैश आम फिफ्टी फोर थाउजेंड सेवेन हाण्ड्रेड सीज कर बहुत फेक सीम कार्ड और यूएस मेसिन आधार कार्ड मानुर फेक फटोग्राफ तैनक मैं सीम कार्ड बनवा डांगर एट फर्ट सार्कल पाँच इतना गम पाँ जो घर एज मानू करीमगंजर पाथाकान्डित एज मानू है घर कृषि जमी ओषु प्रयोग रविवार लाठी ग्रामे उत्तप्त परिस्थिति सृष्टि है लातुमिया गाजी और तरवार लोक सैदुल हक चौधरी लोक जोग तुले खंडन कर चौधरी लोक संबदमे चौधरी लोक उधार बंदे लाठी ग्राम ईदगा संलग्न बैठकाल एलिकार फसल बाजाते कृषि जमीते बेड़ा दे हम ओषु प्रयोग कर बाधा देवा सम्पूर्ण मिथ्या गाजी परिवार लोक निजे जमी झेड़े गरु महिषेर खावर जैगार ओषु बारोटा त्रिश मिनिटे 
উস্তাদ লইয়া এসে এখানে বিষ দেওয়ার লাগি গাছ জ্বালানির গতবারও আমরা গাছ জ্বালাইয়া তিন চারটা ছাগল গোল মরছে আর সুষ মরছে গতবার আমরা এটার প্রতিবাদ করছি না তারা আরো উত্তেজিত হয়েছে আমরা কন্ট্রোল হইয়া মানে বিবেক আলোচনা করিয়া তারা লগে ঝামেলা হজাত করছি না আর ইফরা আমার ছোট ভাই এটা মাতিছিল এটারে তো তারা বন্ধ হগু একলা আছিল তারা দগুর কথার মধ্যে থানা থানি হইয়া হে গড়ে আই গেছে গুড়িয়া আর হে মেশিনটা লইয়া তার বাসাত গিয়া তার বাবা বাই তার যত আছে ইষ্টি গুষ্টি সবে লইয়া আইছে আইয়া এখানে বিচারে লাগি আইছে না যদি বিচারে লাগি আই তো তেতো এখানে মাইরে সৃষ্টি হয় না তারা আইছে আইয়া লা তুমি আ যে গাজি হে ফতমে আইয়া আমার গড়ের আমার মাই আমার ছোট বাইটারে দরজার ভিতরে বন্ধ করে রাখছন আর দাই যেটা লাতু গাজি এটা আইয়া আমার গড়ের মেইন দরজাটা লাত মারি আমার দরজাটা ভাঙি দিছে এক নম্বর দুই নম্বরে হইলো আমার গাড়ি ওটা ভাঙিছে তারা এরপরে তারা আমদারে এখন রাস্তাঘাটে চলাচলের লাগি বড় অসুবিধা দেয় যে আমদারে যেখানে ভাইব তারা মার্ডার করবো ডাইরেক্ট হে এর মধ্যে থানা পুলিশ ওসি কিছু মানে না আমরা তো দেখো আইনের কাছে আমরা দরখাস্ত দিই আর আমরা তো গরিব মানুষ আমরা নিরীহ মানুষ যদি আমরা রেকর্ড লইতে হয় তে তো আমরা যত রেকর্ড আছে সব দেখি লাগু স্বচ্ছতায় সেবা কার্যক্রমের অঙ্গ হিসেবে শিলচর চিলড্রেন্স পার্ক সংলগ্ন এলাকায় সাফাই অভিযান করল পিএনবি এদিন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের উদ্যোগে ওই কর্মসূচি চালানো হয় ওই এলাকার আবর্জনা সরিয়ে চুন ও ব্লিচিং পাউডার দিয়ে এলাকার স্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্রয়াস নেন তারা এতে উপস্থিত ছিলেন পিএনবির পক্ষে চিফ ম্যানেজার সঞ্জীব কুমার সিনিয়র ম্যানেজার বিপ্রজিৎ দত্ত গোবিন্দপুর ব্রাঞ্চের হেড কেশিয়ার সাগর রবিদাস এবং সমাজসেবী রাজীব কর সহ অন্যান্যরা শেষ প্রচেষ্টা আমরা সমস্ত অঞ্চলকে নিয়ে একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সময় পরিবেশ করে তুলতে চাই সেই চারটা ভবিষ্যতের জন্য নব প্রজন্মের জন্য যেন আরও সহযোগ্য একটা ভালো পরিবেশ সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জের বিদ্যানগর চা বাগান ময়দানে আয়োজিত প্রয়াত কৃষ্ণমোহন মাল্লা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ আয়োজিত করা হয় প্রতিযোগিতায় আনিপুর এফ সি বনাম ইলেভেন ব্রাদার্স এর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই প্রত্যক্ষ দর্শন করেন দর্শকরা প্রতিযোগিতায় করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মাল্লাহ মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিযোগিতা চলাকালীন সময় প্রথমে এক গোলে এগিয়ে যায় ইলেভেন ব্রাদার্স এদিকে পাল্টা আক্রমণে গোল করে প্রতিযোগিতা সমান করে দেয় আনিপুর এফ সি দল প্রতিযোগিতার শেষ পর্যন্ত দুই দলের মধ্যে কোনো গোল না হওয়ার শেষে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যেখানে আনিপুর এফ সি বিজয়ী হয় প্রতিযোগিতার শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সাংসদ কৃপানাথ মাল্লাহ সহ উপস্থিত অন্যান্য অতিথি সহ আয়োজক কমিটির কর্মকর্তারা শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরো একবার দরগা কোনায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গাছ লাগানোর নির্দেশ চালুর দাবি আমার মাটি আমার দেশ কর্মসূচি চলছে কলস যাত্রা সম্পূর্ণ শোনাইয়ে ক্যান্সার হাসপাতালে রূপকাররা আজ অসুস্থ সম্মান জানাল সিআরইউ এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই নমস্কার